はようございますおはよう今日は遅刻ではないんだなたまにはね今日はまた別のゲームをやってもらうどんなゲーム経営シミュレーションだなシミュレーションは面倒だなまあそういうな今回のゲームは病院の経営なんだがスタッフも患者もそして病気も変なものな何それマーフィクションだとえタイトルはスーポイントホスピタルトリーゲームホスピタルは病院なんですこのゲームは出てから少したっていいんだ今度スーポイントキャンパスというゲームが出るのでその前の勉強といったところがあります事前の口ってことねそういう意味合いもあってやっていこうと思うしょうがないなちなみにスチーム版なので英語でやってみますまた英語適度に翻訳はやるのでしっかりやるよわかった変なおじさんが出てきた彼はアルバートクランクアドバイザーだなアドバイザーがいるなら安心だなまずはホグスポートという町の病院が最初に始めるところのようだただエボだけど何か手紙が来た気候の話で勘すぎたり熱すぎたりするから解決しろとのことだ全体のマップも見ておこうかノーマーブロックスって町だねこっちはフロッターレンウって町だね両方ともまだロックされているなとりあえずホグスポートを始めないとどうしようもないなその前に財団の名前を変更しようアゴの焼き財団にするんだね一応うつ主の名前にしておこうさて始めていくぞチュートリアルが始まったね患者を治療していこうまずは操作方法についてだな拡大したり移動させたりをマウスキーボードで行うまずはカメラ移動をしろってことだな完了次は受付が必要だな入り口の近くに作れって言ってるね左下のアイテムのコトロから受付を選ぶようだな右下に配置の仕方のイメージも出るんだねとりあえずバランスのいい場所に置きたいなこのあたりでいいかな次は受付を開始するにあたりアシスタントが必要らしい今度は雇うボタンだねアシスタントタブを選ぶようだぞお医者を雇ってるぞ医者なので受付をやってくれないな改めてアシスタントを雇うかじゃあこのおじさんで座ってくれた今度は総合診療室を作れと言っているな英語慣れないと厳しいね左下のルームからこれも配置方法が表示されるんだね配置の最低サイズが上のバーにも書かれてるぞ 3×3 必要ってことだねあ 4×3 で作っちゃったサイズを減らすこともできるぞじゃあ 3×3 に戻そう各部屋に必要なものは左のアイテム欄に星マークがついているこの場合机とキャビネットとドアってことだね必要なものが揃ったら右上の緑のボタンをクリックだなお部屋ができたドクターが必要だなでもさっき雇ったので改めて雇わないねこれで病院が開業したな簡単だねまた操作のチュートリアルここはカットしようか操作方法はこれでおしまいかな次のお題は患者の診断だな一人目が来たねを話してるんだろう診察室に向かっていたな医者が座ってないしちゃんとノックしてるこの辺り細かいな。どんな感じでやってるんだろう診断が終わったようだぞ薬局が必要ってメッセージだなじゃあ薬局を作らないと。医者が新しい病気を発見したようだな処置のために薬局が必要らしいクラントってどんな病気なんだろう工事現場で使うセメントのことのようだがそれが体に感染したらしいただ現代の薬で十分解決できるもののようだでは薬局を作っていくよ
ドラッグミキサーを置いて完成とあとナースを雇わない一応薬のマックがついた人を選んでおこう薬局だから意味がありそうだなちゃんと説明はついているのだがな正解だから問題ないだろうさっきの人が部屋に来たね今日のスティックナイトリクルナースが機械の操作を始めた Welcome back to your favorite radio station. Qualified, so nothing will work. I'm here to inform, to entertain, and to bring some small measure of sophistication to your lives. Should any of you have any requests for popular tunes, as I believe people like to call them, do not hesitate to repress that impulse. I have no intention of playing any that tune. ちょっと邪魔かも次回から切った方がいいかもな,なんか飲み物が出てきた飲んでるねおっ治ったみたい部屋の外に待っている患者もいるなベンチで座って待ってればいいのに患者が治ったとの報告が上がってるなお金を稼いで病院を大きくしていこうあこれは病院の評判の話だね失敗すると病院の評判が下がる当たり前の話だがしばらくは動きがないので次の依頼まで飛ばそう作業員を雇えときたな何をしてくれる人機械を修理したり家事の対応などしてくれる人のようだじゃあ必要だねこの人を雇おう適当に置いちゃったけどいいか右上に出ているが消火器も2つ配置しないといけないようだ機械の近くに1つとどこにしようかな受付の近くに壁がないからダメなようだなしょうがない診察室に置くのもなしょうがない診察室の近くに置いておこうこれで目的は達成だな。みんなをハッピーにするためにか。退屈したり、腹を透かしたり、喉が渇いたりするようだから、それらを解決しないとな。ベンチとリーフレット、飲み物とスナックの販売機を置くのね。それらで患者の不満を解消させるんだな。早速置いていこう。終わったよとりあえずエントランスの近くにまとめてみた目標を達成したので次の依頼が来ると思うが<音楽>スタッフルームの依頼が来たなスタッフの幸福のためにもお菓子や飲み物が必要なようだなスタッフルームが解除されたでは早速作っていこうちゃんとリストにあるねスタッフルームは各部屋に近い方がいいかな受付の真っ白だとダメなようだねホールスペースは必要なようだソファーを置いてこれで完成だねこれで一通り済んだのかなご人の患者を治療したとの報告が来たな順調だね次はトイレが必要らしいそういやトイレがなかったじゃあトイレを作っていくよさてトイレを作ってあと洗面台ハンドドライヤーも欲しいあとゴミ箱も2つ必要なようだじゃあ自販機の隣にそれぞれ置いて完成また新しい病気が見つかったようだぞ今度は何何かにしがみついて離れなくなる病気のようだがこれも薬で何とかなるらしい薬局があるから大丈夫だね今度はもっと細かい診断が必要らしい何をすればいいの総合診断室が解除されたなじゃあこれを作ればいいのね早速作るよ
その前に病院レベルの説明があるが病院が大きくなればレベルが上がるらしい部長が話している間にできちゃったねここにはナースが必要なようだ雇わないと誰がいいだろう診断が得意なナースはいないなじゃあなんで選ぼうかな一番下の人めっちゃ高い安い人でいいやついでに病院レベルも上がったようだな早速診断を受けに来た人が来た何か胸に当ててるね診断だからなもう終わったんだちゃんと診断結果と幸福度は上がっていたぞ今度は総合診療室に行くみたいだね診断をした上で医師のカウンセリングを受けるようだな待っているのもなんだから早送りするね医者が休憩に入っちゃったこれだとしばらく待ちだな病棟が解除された病棟ってこんな英語なんだね入院室って言った方が通じるだろうなそっちの方がわかりやすいスタッフの昇進以外が来たなこのゲームそこまでお金に困らないのでどんどん昇進させてみそうならそうする特殊な病気が発生したようだ今度は何電球頭だそう書いてあるし目標が総合診療室と医者を雇うになってるのでそこまで飛ばすねさてできたよ早速患者も来たしばらくの目標は1万5千ドル稼ぐことだな合わせて病院レベルを4にすることだじゃあとりあえず部屋を作ってレベルアップだねトイレが1つしかなかったので作って。男性用と女性用に分けて入院室も作ってなかったので作らないとそこそこ大きいのを作ろうこの病院の規模に合わなさそうな大きさだな入院室も完成病院レベルは目標に達したなあとはお金を稼ぐだけ新しい病気が見つかったようだなどんどん病気が見つかるねすごくやばいことのような気がする目標を達成したこれでデラックスクリニックが解除されたなデラックスクリニックってさっきの電球頭用の治療室だよねそうだなデラックスクリニックを作りますか保険証からお知らせがあるようだ今はそれどころではないあとゲーム内の独自通貨の話も来たなまた新しい病気が発見されてるなほんとどんどん病気が発生するね早くデラックスクリニックを作りたいその前に独自通貨でアイテムを解除しなさい退屈な患者を楽しませるアイテムが揃っているからなしょうがない雑誌のラックを買うかちょっと本当に電球頭の人がいた早く治療室作らないとそんなに簡単に死なないので落ち着いて作りなさいふうできたこれで患者を受け入れることができるねもうそろそろ来そうな気もするけどまだ細かい診断が終わってないから来ないと思うぞその前に医者を配置しないとな誰にしようかな特にはスキルも必要ないみたいだしやっぱり安い人で、うんうん、さて準備が整ったようだなあとは患者が来るのを待つのみちょうど患者が診療室に入ったねここで正しい診断が行われるかだな診断結果は電球頭病になったねこれで治療に来るんだねレポートも上がってきた先にデラックスクリニックを作っておいたから問題なしあとは治療にやってくるのを待とう治療室に入ったねカメラを治療室に合わせようどんな治療をするんだろう何パイスに座ったね頭を取り外そうとしている外れたやばい頭がない頭探してるし頭の復元のためにスキャンしているようだな新しい頭ができた取り付けてる回復したのかなどうやら成功らしいよかった
あと2人治療したら星が1つつくようだぞそこまで行ったら最初のマップで見た他の場所もできそうだね患者の治療が終わるまで飛ばそうかようやく3人目の治療だね失敗しなければこれで星がもらえるぞさてどうだろう頭ができて無事治療できたみたいこれで目標が達成できたようだなローワーブルックスの解除も来たなこれで新しいマップができるねこのままこの病院を続けることもできるがどうせなら新しいところに行ってみたいではそうしよう実際のところ先のマップをクリアしていかないと新しい技術は手に入らないからなそうなんださてマップの方に出てみるかなんか光ってるねそして画面が新しい街の方に移動していくこれで本当の解除かなまだまだチュートリアルだからじゃあこれからできることが増えていくねでは次回は次の病院から始めていこう今日も疲れたな